हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री तेलुगु चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వాట ఈ గేమ్ ఇన్ ఎ డే అని ఈరోజు నేను ఏం తింటాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి నా ఫుల్ డే మొత్తం సో ఆ వీడియో ఎలా ఆ వీడియో ఏంటో నేను ఏమేమి తీసుకుంటానో చూసేయండి ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకున్న డ్రింక్తో స్టార్ట్ చేశానండి ఇది దాదాపుగా సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మనం ఎప్పుడు లేస్తే అప్పుడు బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు అయితే సెవెన్కి సబ్జాలు నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ముందుగానే వాటిల్లో ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను సబ్జాస్ అంటే వాటిల్లో లెమన్ వేసుకొని ఒక ఈ కప్ నిండా కప్ హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని వీటిని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని నేను డైలీ తీసుకుంటానండి డైలీ ఇదే అంటే సేమ్ ఇదే కాదు ఒక్కొక్కసారి సబ్జాలు లేకుండా ఓన్లీ లెమన్నే తీసుకుంటాను ఒకసారి లెమన్ అండ్ హనీ తీసుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి జీరా వాటర్ కూడా తీసుకుంటాను అది ఇంకా మనకి తినాలనిపించే దాన్ని బట్టి ఐ మీన్ తాగాలనిపించే దాన్ని బట్టి జీరా వాటర్ అంటే ఇదిగో ఈ వాటర్ అండి ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఏం లేదు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ఒక స్పూన్ అందులో జీరా యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగొచ్చు అనమాట సో ఇది మార్నింగ్ మార్నింగ్ సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ నా డ్రింక్ అయితే ఇదేనండి ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ ప్లెయిన్ హాట్ వాటర్ కూడా తాగుతాను అది ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అనమాట ఇది ఇక్కడ బయట మాకు బయట కొంచెం కట్టులాగా ఉంటుంది స్టెప్ లాగా అక్కడ కూర్చొని తాగుతామన్నమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఎండ్ వస్తుంది సో మనం ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా ఏం చేసినా కానీ ఎండ కూడా కంపల్సరీ కాదండి సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడ ఎండ్ వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ కూర్చొని ఈ డ్రింక్ తాగేస్తాను నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అయింది ఆ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాము నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు ఓట్స్ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ మనం ఓట్స్ని తీసుకొని డ్రై రోస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కొంచెం రా స్మెల్ రాకుండా ఉంటుందండి అందుకని చేసుకోవాలి ఏదైనా మందపాటి గిన్నె పెట్టుకోండి నేనైతే ఈ ఐరన్ ప్యా సారీ స్టీల్ది పెట్టుకున్నాను మీ దగ్గర ఐరన్ ఉందంటే దాన్ని పెట్టుకోండి ఇంకా బెటరు ఎందుకంటే ఐరన్ వెజల్స్లో కుక్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని ఐరన్ది తీసుకుంటే మంచిది ఫస్ట్ వీటిని డ్రై రోస్ చేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టేసేసుకోవాలి ఎలాగంటే మనం ఇలా చేతితో ఇలా నలిపితే పౌడర్ పౌడర్ అవ్వాలన్నమాట అంతగా అంతవరకు చేసుకోవాలన్నమాట అలా చేసుకొని దాన్ని వేరే ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మళ్ళీ కడాయి పెట్టుకొని ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇది స్టీల్ది కదండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది బెటర్ అసలు ఆయిల్ యాడ్ చేయం కానీ హీట్ అయ్యిందా లేదా అని చూసుకోకుండా ఎమ్మటెమ్మట యాడ్ చేసుకోవటం బెటర్ నాకు ఇది చేసేటప్పుడు అనిపించింది అనమాట నేను ఎంత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టినా కానీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పొగలు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను మనం ఏం కావాలనుకుంటే అవి పల్లీలు లేకపోతే జీడిపప్పు అలా మన ఇష్టము ఏదైనా తీసుకోండి నేనైతే కొంచెం జీడిపప్పు కొంచెం ఆవాలు ఇంకా కొన్ని ఏమంటే శనగపప్పు యాడ్ చేశాను దాని తర్వాత అవి కొంచెం వేగినాక కొంచెం ఆనియన్స్ ఇంకా క్యారెట్ ఇంకా రెండు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాను వీటన్నిటినీ మంచిగా వేయించుకోండి మీ దగ్గర ఉంటే బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం వెజిటేబుల్స్ అనేది ఆప్షనల్ అండి ఎందుకంటే మనకి వెజిటేబుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం కూడా మన బ్రేక్ఫాస్ట్లో అవసరం అనమాట అందుకని నేను కొంచెమే లేండి ఎన్నో పట్టవు మీకు ఇంకా కొన్ని ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నారంటే మనకి కలర్ఫుల్గాను ఉంటుంది మనకి తినటానికి మనకి అన్నీ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అందుకని నేను క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకున్నాను మంచిగా వీటిని వేయించుకోండి లేకపోతే పచ్చిపచ్చిగా ఉంటాయి అన్నమాట మంచిగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేనైతే టూ పర్సన్స్కి చేస్తున్నానండి మీరు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ చేసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అదే ఏదైనా రెసిపీస్ అనేది బట్ నేనైతే టూ టూ మెంబర్స్కి చూపిస్తున్నాను ఈరోజు చూపించే అన్ని రెసిపీస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి ఆ క్లిప్పింగ్ నేను రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాను వన్ గ్లాస్ 
వేసుకొని ఇంకో కొంచెం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ దాకా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకొని అందులో రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను రాక్ సాల్ట్ కూడా టేస్ట్కి సపరేట్ యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాడ్ చేసిన కలవదు కదా ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం రోడ్స్ని వేయించుకున్న రోడ్స్ ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకున్నారంటే ఉండలు కట్టుకున్న ఉంటుందండి ఇలా కలుపుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి అడుగంటకుండా ఉంటుంది వాటర్ మొత్తం పోయి మనకి ఇదంతా కుక్ అవటానికి దా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు ఓట్స్ కుక్ అవటానికి మరీ సాఫ్ట్గా అయినాయి అంటే మనం తినలేమన్నమాట అంటే నాకైతే మరీ సాఫ్ట్గా అయితే ఇష్టం ఉండదు కొంచెం మీడియంగా ఉంటాయి టేస్ట్గా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం అంత టైం వరకు ఉంచుకొని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం దగ్గరకు అవుతుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇలా ఇవి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు వాటర్ రాకుండా మనకి ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఆ రెసిపీ ఇది కూడా ఎగిరి పడుతుంది అనమాట అలాంటప్పుడు అయిపోయింది అని అర్థము ఓట్సే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే ఓట్స్లో చాలా చాలా ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి చాలా ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి అందుకని ఇది తీసుకున్నామంటే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్లో మనకి కావాల్సినవి అన్నీ అందుతాయన్నమాట ఇంకా మన స్టమక్ కూడా ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అందుకని ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాను చాలా చాలా బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వెయిట్ లాస్ కానీ హెల్దీగా ఉండే డైట్ కానీ ఇది చాలా మంచిదండి ఓట్స్ అనేది ఇది డైలీ ఓట్సే తీసుకుంటాను అని ఏం లేదు ఒక్కొక్కసారి పాలు ఓట్స్ తీసుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి ఉప్మా తీసుకుంటున్నాను కాస్త మాటు ఇదే అనిపించినప్పుడు అయితే ఇడ్లీ తీసుకుంటున్నాను దోశ కూడా తీసుకుంటాను బట్ ఆయిల్ అయితే తీసుకోనండి అంటే బోండాలు పునుగులు అలాంటివి డీప్ ఫ్రైస్ అయితే చాలా తక్కువ అంటే రెగ్యులర్గా అస్సలు ఉండవు ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే తీసుకుంటాను అంతేగాని రెగ్యులర్గా అయితే అస్సలు తీసుకోను సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మన సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవటమే ఇది కూడా మనము ఒక కప్ తీసుకోవాలండి సరిపోతుంది దా మేబీ డైలీ ఒక కప్ అని పెట్టుకొని రైస్ అయిన ఆ కప్పు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన ఆ కప్ తీసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఎక్కువ కూడా తీసుకుంటుండా ఉంటాము నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి నిండా పెట్టి చూపించాను కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి బట్ ఇంకొక టూ స్పూన్స్ తగ్గించే తీసుకోవాలి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది తినేయటమే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఇది మీకు నచ్చితే రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంది నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత టీ తీ టీ తాగుతామండి టీ అనేది వదిలే అంటే ఐ మీన్ తాగకూడదు అంత మంచిది కాదు టీ కాఫీస్ ఎక్కువగా బట్ అలవాటు అయిపోయింది అందుకని ఈ టీని మేము వదిలేయలేకపోతున్నాము బట్ టీని అవాయిడ్ చేసి నేను టీ ప్లేస్లో పాలు తాగాలండి అప్పుడప్పుడు తాగుతాను అప్పుడప్పుడు టీ తాగుతాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే టీ తాగుతున్నాను వాటర్ యాడ్ చేసుకొని టీ పౌడర్ యాడ్ వేసుకొని అందులో కొంచెం జింజర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జింజర్ చాలా టేస్ట్ని ఇస్తుంది మన టీకి ఇంకా మనకి చాలా మంచిది కదా అల్లం తీసుకోవటం వల్ల అందుకని అల్లాన్ని నేను కొంచెం దంచుకొని యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా మంచిగా దిగుతుంది టీలోకి అందుకని కొంచెం బాగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ దిగుతుంది కాబట్టి నేను ప్రెష్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం డికాషన్లోకి వేసుకోవటమే నేను ఫస్ట్ డికాషన్ హీట్ చేసి దాని తర్వాత మిల్క్ వేస్తానండి ఇది నాకు అలవాటు అయిన ప్రాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని మంచిగా మనం బాయిల్ చేసుకుందాం ఇది అల్లం టీ అండి ఇందులో నేనైతే ఒక్కొక్కసారి ఇంకొంచెం అంటే ఒక రెండు అలా ఒక వన్ లేకపోతే టూ అలా కాడమం కూడా యాడ్ చేస్తాను 
ఆ రెండు ఈ రెండు ఫ్లేవర్స్ టీని చాలా చాలా బెస్ట్గా రెడీ చేస్తాయి అన్నమాట చాలా టేస్టీగా రెడీ చేస్తాయి అందుకని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటాను ఈ రెండు లేకపోతే నార్మల్గా అయినా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే అల్లం టీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది టీ ఇంకా ఇంకా తాగాలనిపిస్తుంది అనమాట బట్ కొంచెం స్లోగా స్లోగా దీన్ని అవాయిడ్ చేయటం బెటర్ అండి ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే అంత మంచిది కాదంట నేను ఎక్కడో విన్నాను టీ టీ టీవి లీవ్స్ తయారవుతాయి కదా తోటలు వాటిల్లో మనకి చాలా చాలా హార్మ్ఫుల్ అయ్యే ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తారంట వాటిని యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి క్యాన్సర్ వస్తుందంట అందుకని మిగతా అన్నీ పంటలకి వాటిని బ్యాన్ చేశారు కానీ తేయాకుకి మాత్రం తేయాకే కదా టీ అంటే దానికి మాత్రం యాడ్ చేయటం అదే తీసేయలేదంట దానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నారంట అలాంటప్పుడు అది మనకి మనకి ఇంకెంత హామ్ అవుతుందండి అందుకని వీటిని మనం కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకోవటం బెటర్ మనకి అన్నీ నిజమో కాదో తెలియదు బట్ తెలి కొంచెం నిజమైనాయి అనుకోండి ఏం చేయలేం కదా అందుకని దానికన్నా మనం తగ్గించుకుంటే వచ్చే దండగేం లేదు కదా అందుకని తగ్గించుకోవటం బెటర్ బట్ మానాలి మానాలి అనుకుని అలవాటై నాకు ఇది కూడా ఒక డ్రగ్ లాగా అనుకుంటా ఎడిక్ట్ అయిపోతాము మనం టీకి ఇంకా అంతకుముందు అయితే వీటికి ఏజ్ ఉండేదంట అంటే ఆకు పెరిగి కట్ చేసేదానికి అప్పుడు టేస్ట్ అనేది బాగుండేది దానివల్ల మనకి కొంచెం అంటే ముదిరే కొద్దికి ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం తగ్గుతాయంట ఇప్పుడేమో తొందర తొందరగా అంత ముదిరే వరకు ఉంచట్లేదు తొందర తొందరగా ఆకులు కట్ చేస్తున్నారు తొందర తొందరగా మనకు వస్తున్నాయి అందుకని దానివల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంట అందుకే టీ కలర్ కూడా మంచి కలర్ ఉండట్లేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇందులో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి అల్లం యాడ్ చేసి సారీ బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే షుగర్ అవాయిడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి బెల్లం టీ తీసుకుంటున్నాం అనమాట టేస్ట్ అయితే బాగుందండి నేనైతే బాగోదు అనుకున్నాను కానీ బాగుంది అంత స్వీట్నెస్ అంటే మనకి షుగర్ ఉన్నంత స్వీట్నెస్ అయితే లేదు బట్ ఐ లవ్డ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఇంకా సర్వ్ చేసుకొని తాగేయటమే ఇప్పుడు టీ టైం అనమాట దీనికి మధ్యలో అంటే ఇక ఈ నేను చూపించే రెసిపీస్ లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్కి మధ్యలో వాటర్ మాత్రం తాగుతూ ఉంటానండి అది పర్టికులర్గా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు కదా అందుకని చూపించట్లేదు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్నాను ఒక ఫ్రూట్ నేను వచ్చేసి బత్తాయి తీసుకుంటున్నాను ఇందులో సిట్రస్ ఉంటుంది కదా వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఫ్రూట్ తీసుకోవటం వల్ల మన స్కిన్కి మంచిది మనకి హెల్త్కి మంచిది ఇది హోల్ ఫ్రూట్గా తీసుకుంటేనే మనకి ఫైబర్ అందుతుందండి జ్యూస్ కన్నా వీలైతే అలా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి టైము ట్వెల్వ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను లెమన్ వాటర్ తాగుతున్నాను ఇవి వచ్చేసి నేను మార్నింగే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను మార్నింగ్ తాగుతా కదా లెమన్ వాటర్ అప్పుడే వీటిని కూడా స్క్వీజ్ చేసుకుని ఆ లెమన్ని కూడా ఇందులో వేసుకుంటే మంచిదండి అందులో ఉన్నవి కూడా మనకి వాటర్లోకి మంచిగా దిగుతాయి అనమాట టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది షుగర్ అయితే ఏమి యాడ్ చేసుకోవట్లేదండి ఓన్లీ నార్మల్దే ఇది నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే మనకి ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది మన స్కిన్కి మంచిది కాబట్టి ఇది యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకా అది తాగేసి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి డిన్నర్ కో సారీ లంచ్ కోసం నేను వచ్చేసి క్యాబేజీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అందుకని నేను క్యాబేజెస్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను క్యాబేజీ టమాటో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో చేసుకుంటున్నాను ఫ్రైస్ కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటున్నానండి ఈ మధ్య ఎందుకంటే నేను బ్రౌన్ రైస్ కానీ లేకపోతే రాగి ముద్ద కానీ ఇలాంటివే తీసుకుంటున్నాను రైస్ కూడా తీసుకుంటున్నానండి అప్పుడప్పుడు బట్ వీటిల్లోకి ఫ్రైస్ అసలు బాగుండవు అనమాట తినలేము బ్రౌన్ రైస్లో కానీ లేకపోతే రాగి ముద్దల్లో కానీ ఇలాంటి వాటిలోకి అందుకని చెప్పేసి నేను కొంచెం గ్రేవీ ఉన్న కర్రీస్ తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను అంతకుముందు వచ్చేసి మేము ఇది ఓన్లీ అసలు ఫ్రైనే చేసుకునే వాళ్ళము బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి టమాటోతో యాడ్ చేసుకొని చేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే కొంచెం గ్రేవీ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉందండి అంత తినలేనంత ఏం లేదు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను క్యాబేజ్ని వచ్చేసి క్యాబేజ్లో కూడా చాలా మనకి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటాయంట
సో క్యాబేజీ కూడా మనకు చాలా చాలా మంచిది అంటండి పర్టికులర్గా ఏముంటాయి అనేది నేను ఇంకా చూడలేదనమాట చూసినప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను బట్ క్యాబేజ్ కూడా మనకు చాలా మంచిది అంట సో అందుకని క్యాబేజ్ కూడా తీసుకోవటం తీసుకుంటే బెటరు అందుకని చెప్పేసి ఇంతకుముందు తినకపోయినా ఈ మధ్య యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రై లాగా ఇప్పుడైతే ఇంకా గ్రేవీ లాగా కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నా ఫుడ్లో అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది కదా అందుకని తినాలనిపించదు అనమాట నాకైతే యాక్చువల్గా బట్ బాయిల్ చేసి తీసుకునేటప్పుడు అయితే కొంచెం జింజర్ యాడ్ చేయటం వల్ల ఆ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అలా చేసేటప్పుడు అలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే మామూలుగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్మెల్ రావట్లేదు బట్ ఏం ఎలాగైనా తీసుకోవాల్సిన వచ్చినప్పుడు తప్పదు కదా సో కట్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను జింజర్ గార్లిక్ కూడా దంచుకుంటున్నాను నేను కొంచెం అప్పటికప్పుడే చేసుకుంటానండి ఎప్పుడైనా అది నిలువ ఉంచిన ఫ్లేవరు కొంచెం చేంజ్డ్గా వస్తుంది అది నాకు అంత నచ్చదు అనమాట అందుకని నేను ఇలా చేసుకుంటాను చిన్నది ఉంది కదా దాంట్లో ఈజీగా అయిపోతుంది అని ఒక్కొక్కరు టేస్ట్ ఒక్కోలా ఉంటుంది కదా సో నా టేస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను చిన్న స్పూన్స్ అండి అందుకని ఫోర్ అనిపిస్తుంది బట్ మామూలుగా టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే టూ ఓన్లీ అవి అందులో జీలకర్ర ఇంకా పోపు దినుసులు అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసేసాను యాడ్ చేసి మంచిగా దీన్ని ఫ్రై చేసుకొని దా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం దంచుకున్నాం కదా ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని కొంచెం లైట్గా రా స్మెల్ పోయింది అనుకున్నప్పుడు మనం తరిగి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ ఉంది కదా అది మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ క్యాబేజ్ని బాగా వేయించుకుంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చే స్మెల్ అనేది పోతుంది దాని తర్వాత టమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అందుకని నేను టమాటోస్ ఇంకా కట్ చేయలేదు అందుకే మీకు ముందు చూయించలేదు మీరు కావాలంటే కట్ చేసి పక్కన రెడీగా పెట్టుకోండి నేను ఇది వేగుతున్న టైంలో కట్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి చూయించలేదు అనమాట దాన్ని కూడా మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి ఇంకొక పక్కన ఇంకో స్టవ్ ఆన్ చేసి బౌల్ పెట్టి నేను ఎగ్ బాయిల్ చేస్తున్నాను నాకు ఒకదానికే ఎగ్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి అందుకని ఒకటే ఎగ్ వేశాను ఎగ్ని కూడా టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంట ఇంకా ఎక్కువ బాయిల్ చేసుకున్నా కానీ అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ అన్నీ పోతాయి అంట సో అందుకని టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంచుకొని బాయిల్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఇప్పుడు బాగా వేగిపోయింది వేగిపోయింది స్మెల్ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు టమాటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఉంటే బెటర్ అండి అప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే స్మెల్ డామినేట్ చేయకుండా ఉంటుంది మనకి గ్రేవీ కూడా మంచిగా వస్తుంది అనమాట దీన్ని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను వేయించుకున్న తర్వాత అదే కొంచెం వే కలుపుకున్న తర్వాత పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడే మూత పెట్టొద్దండి కొంచెం వేగనిస్తే ఈ టమాటోలు కూడా ఏమైనా స్మెల్ ఉన్నాక రా స్మెల్ ఉన్నాక అని పోతుంది దాని తర్వాత మనం దీని మీద మూత పెట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నాకైతే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ పడుతుంది ఆ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి వాటర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కొంచెం దానివల్ల కొంచెం మంచిగా కుక్ అవుతుంది కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అది కొంచెం వేగుతూ ఉంటుందండి మూత పెడతానికి టైం పడుతుంది ఈలోపు మనం రైస్ని నానబెట్టుకుందాము యాక్చువల్గా ఇంకొంచెం ముందే నానబెట్టుకోండి నేను మర్చిపోయాను బ్రౌన్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ముందు నానబెట్టుకుందామంటే బాగా ఉడుకుతాయి అనమాట నేనైతే ఇది ఒక గ్లాస్ అంత క్వాంటిటీది అండి ఆ కప్పు ఆ దాంతో ఒకటి వేసి వాష్ చేసుకొని దాని తర్వాత అందులో వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకుంటాను నేను ఇవి వచ్చేసి బ్రౌన్ రైస్ అండి అది మీకు కలర్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ముడి బియ్యం అంటారు కదా అవి అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది స్వీట్నెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుందండి సో మన డైట్కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట వైట్ రైస్కి బదులుగా ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేసేస్తున్నాను లిడ్ పెట్టేసేసి ఈ పక్కన ఎగ్స్ చూస్తే అది కూడా బాయిల్ అయిపోయిందండి ఇంకా అంటే ఐ మీన్ టైం అయిపోయింది ఆఫ్ చేశాను ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత ఇలా ఉందండి మన కర్రీ దాదాపుగా అయిపోయి అయిపోవచ్చింది 
ఏమైనా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి యాడ్ చేసుకోండి అవసరం లేదనుకుంటే ఉడికిపోయింది అనుకుంటే ఓకే అనమాట ఇప్పుడు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే మనం కొంచెం కర్రీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం అనమాట అందుకని మరీ ఎక్కువ స్పైసీ ఉంటే అంత తినలేం కదా అందుకని కారం అనేది నేను తక్కువ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను అంతే ఇంకిప్పుడు అటు పక్కన ఖాళీ అయింది కదా స్టవ్ అందుకని రైస్ని నానిందండి రైస్ కొంచెం టైమే ఉందిలేండి మీకు ఇక్కడ కంటిన్యూగా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి అలా ఉంది మీకు కుదిరితే మార్నింగ్ మార్నింగ్ పెట్ కల్ అదే ఐ మీన్ నానబెట్టుకోండి రైస్ని కూడా నేను కుక్ చేస్తున్నాను ఇంకా అలాగే ఇందులో లాస్ట్గా ఫైనల్గా పొ కొత్తిమీర ఇంకా కరివేపాకుని కూడా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకొని ఇంకా మనము ఒక టూ మినిట్స్ అలా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే మట్టి కుండలో వండుకున్నామంటే మనము దాంట్లో ఉన్నవన్నీ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుతాయంటండి అందుకని మీకు వీలైతే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మట్టి పాత్రల్లో వండుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటు ఇంకా ఇత్తడిది ఉంటుంది కదా వాటిలో వండుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా డివైడ్ అవుతుంది అంట స్టీల్లో అయితే ఫార్టీయో ఎంతో అన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు నాకు వైట్ దాంట్లో వండుకుంటే అసలు ఏమి ఉండవు అంటండి అంటే అల్యూమినియం దాంట్లో అందుకని మీకు వీలుంటే మీకు పాజిబుల్ ఉంటే మట్టి పాత్రల్లో అట్లీస్ట్ అన్నం వండుకోవటానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకా నేను అన్నం కూడా అయిపోయిందండి మంచిగా ఉడికిపోయింది అనమాట నేను వాటర్ ఎక్కువ పోసి గంజి ఉమ్మిపేసి తర్వాత పెట్టుకుంటానండి బ్రౌన్ రైస్ని అది నేను ఇంకా చూపించలేదు గండ గంజి వంపడమే ముందు మీకు తెలుస్తుంది కదా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ ఎగ్ ఉన్న ప్లేట్ నాది అనమాట ఆ ఒక దాదాపుగా ఒక కప్ రైసు ఒక కప్ కర్రీ ఒక ఎగ్ ఇది వచ్చేసి నా లంచ్ అండి ఈ నేను లంచ్ చేసేటప్పటికి ఈరోజు అయితే దాదాపుగా వన్ ఫార్టీ అయిపోయింది బట్ ఒక వన్ కే చేసేస్తామండి లేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు క్వారంటైన్ టైం కదా ఇంట్లో ఉంటున్నాము కొంచెం లేట్ లేట్గా అవుతుంది అనమాట బట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు తింటే బెటర్ అండి లంచ్ చేసేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను బటర్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను సాల్ట్ అయ్యకుండా తా బటర్ మిల్క్ అనమాట యాక్చువల్గా అయితే కర్డ్ తీసుకుంటానండి ఈరోజు ఇంట్లో కర్డ్ లేదు అందుకని బటర్ మిల్క్ తీసుకున్నాను కర్డ్ అయితే రైస్లో కలిపి తినేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫోర్ అయిపోయిందండి ఇంకా అందుకని ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అయింది అందుకని ఏదో ఒకటి తిందామనుకున్నాము మా ఇంట్లో వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ ఉందండి అందుకని తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇది లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఏదైనా స్నాక్స్ బిస్కెట్స్ అలా ఏదైనా తీసుకుంటానండి ఈరోజు వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ తీసుకుంటున్నాను బట్ డీప్ ఫ్రైస్ మాత్రం తీసుకోను చాలా తక్కువ తీసుకుంటాను ఫ్రూట్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నాను వాటర్ మిలన్ మనకి చాలా చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్లో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కూడా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అయిందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ టీ తీసుకుంటున్నాము ఇది కూడా బెల్లంతో ప్రిపేర్ చేసిన టీ ఇప్పుడు వచ్చేసి డిన్నర్ టైం అండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సెవెన్ అయింది అందుకని నేను మళ్ళీ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మామూలుగా అయితే సెవెన్ థర్టీ లోపు చే తినేసేయాలండి సో అందుకని సిక్స్ థర్టీకే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బట్ ఇప్పుడు కొంచెం లేట్ లేట్ అవుతుంది కాబట్టి లేటు యూజువల్గా అయితే సెవెన్ థర్టీ లోపు తినేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఇది వచ్చేసి నేను మసాలా జొన్న రొట్టె ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ మసాలా జొన్న రొట్టె ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఆల్రెడీ అంతకుముందు మన ఛానల్లో ఉందండి అందుకని నేను కంప్లీట్గా మీకు కొలతలతో సహా చెప్పట్లేదు అనమాట జొన్న రొట్టె తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే జొన్న రొట్టెలో కాల్షియం ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన ఫైబర్ ఉంటుంది అది మన బోన్స్కి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకా డైజెషన్ బాగా చేస్తుంది ఇంకా మన స్టమక్ కూడా ఫుల్లింగ్గా ఉంటుందండి అందుకని నేను ఈ నైట్ టైము ఈ జొన్న రొట్టె తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఇంక యాక్చువల్గా జొన్న రొట్టెలు రాగులు ఇలాంటివి డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోమని నాకు డాక్టర్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందని అందుకని ఇంకా నేను కంపల్సరీ నైట్ అయితే మార్నింగ్ చేసినవి అవన్నీ ఎప్పుడైనా స్కిప్ చేసినా కానీ జొన్న రొట్టెని మాత్రం స్కిప్ చేయట్లేదండి నైట్ టైము కంపల్సరీ తీసుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కసారి జొన్న రొట్టె లేనప్పుడు చపాతీ తీసుకున్నాను అంతేకాని రైస్ తీసుకోవట్లేదు అనమాట కంపల్సరీ జొన్న రొట్టె అయితే తీసుకుంటున్నాను పిండి ఉంటానే ఉంది ఇది మేము లోకల్ అండ్ లోకల్గా ఉంటాయి కదా మనకి పిండి గిర్నీలు అక్కడికి వెళ్ళి పట్టించుకొచ్చుకున్నదండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మెంతికూరతో కదా మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకునేది అందుకని 
మనం మొన్న ఒకరోజు మీకు చూపించాను కదా మెంతులు వేశాను అవి వచ్చేసినాయి అని చెప్పి అది ఇప్పుడు అదంతా తీసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అప్పటికప్పుడు తీసుకున్న ఫ్రెష్ మెంతి ఆకు మెంతి ఆకుతో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చిన్న కట్ట అంత సైజు వచ్చిందండి అంతే చిన్న బా ఒక బాటిల్లోదే కదా ఇంకా అంతకన్నా ఎంత వస్తుంది బట్ దీంట్లోకి అయితే సరిపోతుందండి అందుకని నేను వేసుకున్నాను కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చూసే ఉంటారు కలిపి పెట్టేసుకున్నా కదా దాన్ని పక్కన పెట్టేసేసుకొని అందులో ఆనియన్స్ ఇంకా ఈ మెంతులు మె మెంతి కూర హాఫ్ వరకు వేసేసుకుంటున్నాను అండి అంటే కాడలతో సహా వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది బాగా లేతదే కదా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అందుకని కాడలతో సహా వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంకా కొంచెం క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను నేను ఇది కూడా ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఆ చిన్న బాటిల్లో మనకి ఎందులోకి వస్తుందిలే అనుకుంటాం కానీ ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడైతే పనికి వస్తుంది కదండి అందుకని కూడా అంటే ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను అనమాట టమాటో వేసుకునే కర్రీస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు పప్పులో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నేనైతే ఎక్కువ దీంట్లోకి యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇంకా మనం నైట్ కోసం డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకేంటంటే ఇదంతా నేను నార్మల్గా నార్మల్గా తీసుకునేదండి జస్ట్ నేనేం తింటాను అనేది మాత్రమే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే అంటే పర్టికులర్గా అంత డైట్ ప్రకారము లేకపోతే ఎవరైనా డైటీషియన్ కానీ న్యూట్రిషన్ కానీ వీళ్ళు ఎవరి చెప్పినట్టు కాదండి నేను చెప్తున్నది నేనేం తీసుకుంటాను నాకు తెలిసిన దాంట్లో హెల్దీగా నేను ఎలా తింటాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అందుకని చెప్పి ఇంకా కొంచెం నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నవి కొన్ని నాకు సజెస్ట్ చేసినవి అనమాట బట్ దాదాపుగా హెల్దీవేనండి ఇవన్నీ నేను చూపించినవన్నీ ఇప్పుడు ఇలాగా ఈ మసాలా జొన్న రొట్టు ఉంది కదా దాన్ని క్లాత్ మీద చేసుకుంటామన్నమాట టూ సైడ్స్ మనం స్లోగా కాల్చుకోవాలండి ఇది కొంచెం మందంగా ఉంటుంది అనమాట స్లోగా కాల్చుకుంటే బాగా కాలుతుంది ఇప్పుడు మనం కర్రీతో ఇంకా నా ఫైనల్లీ డిన్నర్ అయితే అయిపోతుందండి ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇంకొక గ్లాస్ నేను బటర్ మిల్క్ తాగుతాను ఇంకా అంతే ఓకే అండి చూసారు కదా నేను తీసుకునే ఫుడ్ అయితే ఇదేనండి కంపల్సరీ డైలీ ఇదే తీసుకుంటాను లేదు ఒక్కొక్కటి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను బట్ కొన్ని రోజుల నుంచి దాదాపుగా ఇదే టైమింగ్స్ ఇలాగే తీసుకోవాలనుకున్నానండి సో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎంతో కొంత యూజ్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను యూజ్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఫార్వర్డ్ చేయండి మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కానీ నాకు కామెంట్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీరు ఏదైనా మనం రెసిపీస్ ఒకవేళ ట్రై చేస్తే నాకు ఇన్స్టాలో కామెంట్ ఐ ఎంపీ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో టేక్ కేర్